എസ് എസ് എൽ സി ക്ലാസ് ടെന്നിന്റെ ബയോളജിയിലുള്ള എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു എവല്യൂഷണറി ട്രീ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ എവല്യൂഷണറി ട്രീ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളെ ആൻട്രപ്പോ ഐഡിയ എല്ലാ ഐഡിയക്കാരാണ് മെയിൻലി ഐഡിയക്കാര് ആൻട്രപ്പോ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആൻട്രപ്പോ ഐഡിയ അങ്ങനെ അല്ലാട്ട പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഈ ഐഡിയ ഐഡിയ എന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്രയെങ്കിലും എളുപ്പമാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആൻട്രപ്പോ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വന്നു സെർക്കോപ്പി സെർക്കോപ്പിത്തേക്കോ ഐഡിയ സെർക്കോപ്പിത്തേക്കോ ഐഡിയ അതേപോലെ ഹോമിനോ ഐഡിയ ആ ഹോമിക്ക് നോ ഐഡിയ ആണ് ഓക്കെ ഹോമി നോ ഐഡിയ സെർക്കോ പി തേ കോ ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ഐഡിയക്കാരാണ് ആൻട്രപ്പോ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് രണ്ട് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഓർഗ് എന്താ പറയുക സ്പീഷീസ് പോലെയാണ് രണ്ട് വലിയ ഫാമിലീസ് പോലെയാണ് അവരാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നേക്കണേ സെർക്കോ പിത്തേക്കോ ഐഡിയ അതേപോലെ ഹോമി നോ ഐഡിയ ആണ് വന്നത് സെർക്കോ പിത്തേക്കോ ഐഡിയയിൽ ആരാ വന്നതെന്ന് അറിയോ മങ്കി ആണ് സെർക്കോ പിത്തേക്കോ ഐഡിയയിൽ നിന്നും വന്നത് അതേസമയം ഹോമി നോ ഐഡിയയിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ വന്നു ഗിബോൺ ഒറാങ്കുട്ടൻ അതേപോലെ ഗോറി ലാച്ചിം പെൻസി അതേപോലെ മാൻ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഏതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഹോമിനോ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആൻട്രോപ്പോ ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് സെർക്കോ പിത്തേക്കോ ഐഡിയ ആൻഡ് ഹോമി നോ ഐഡിയയും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെർക്കോ പിത്തേക്കോ ഐഡിയയും ഹോമിനോ ഐഡിയയുടെ കമ്പാരിസൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെർക്കോ പിത്തേക്കോ ഐഡിയയ്ക്ക് കുഞ്ഞു ബ്രെയിൻ ആണ് അതേപോലെ വലിയ വാരാണ് അതേപോലെ ഹോമിനോ ഐഡിയ ഹ്യൂമൻ ഹോമിനോ അപ്പൊ ഹോമിനോ ഐഡിയയിലാണ് ഹ്യൂമൻസ് ഉള്ളത് ഹോമിനോ ഐഡിയയിൽ ഹോമിനോ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ആണ് അതേപോലെ കൈ ഫ്രീ ആണ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ്സ് ആണ് ഹോമിനോ ഐഡിയയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതിലാരൊക്കെയുള്ള ഗിബൺസ് ഒറാങ്കുട്ടൻ ഗോറില്ല ചിമ്പാൻസി മാൻ ഒക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് അതേസമയം സ്മോൾ ബ്രെയിൻ ലോങ് ടൈം ടു ആർക്കാലത് മങ്കീസ് ബബൂൺസ് ഒക്കെയാണ് സെർക്കോ വിത്തേക്കോ ഐഡിയയില് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അതേസമയം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും റിസംബ്ലൻസ് ആരടുത്താണെന്ന് അറിയാമോ ചിമ്പാൻസി ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര അടുത്താണ് നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൻസിസ്റ്റർ ആണ് സോ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് കോമൺ വിത്ത് ആരാ ചിമ്പാൻസി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ ബീറ്റ ചെയിൻ്റെ ബീറ്റ ചെയിൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി അല്ലേ സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മങ്കീസിൽ നിന്നാണ് ഇവോൾവ് ഇനി കുരങ്ങിൽ നിന്നല്ലേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കളിയാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ കുരങ്ങിനിൽ നിന്നല്ല ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് കുരങ്ങനാണെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിലും നമുക്ക് കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്നാൽ വി ഹാവ് നോട്ട് ഇവോൾവ് ഫ്രം മങ്കീസ് ബട്ട് ദെൻ വി ഹാവ് എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ഫോസിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ മോ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്കവേഷൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേ ഫോസിൽസ് കിട്ടുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചരിത്രം എഴുതി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കണേന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റേസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പിന്നത്തെ റേസ് റേസ് അങ്ങനെ 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 വന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എന്താ ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങളൊരു എത്ര എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറ് സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ആറ് ബൊമ്മകളാണെങ്കിൽ വേറെ വേറെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആറ് ബൊമ്മകൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ബൊമ്മയുടെ പേര് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം ആർ ഡി പിത്തിക്കസ് റെമിഡസ് എന്ന് പേരിടണം ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര് എന്താ ആർ ഡി പിത്തിക്കസ് റെമിഡസ് അയാളുടെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം ആ ബൊമ്മേനെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം അടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയോ പിത്തിക്കസ് എഫ്
ഉള്ള പ്രത്യേകത അതായത് ആർ ഡി പിത്തിക്ക ശ്രമിഡസിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റേസിൽ ഹ്യൂമൻ റേസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അതിന്റെ ഫോസിൽസ് എവിടെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ആഫ്രിക്കക്കാരനാണ് ആദ്യത്തെ ആള് ആഫ്രിക്കക്കാരനാണ് അയാളുടെ ക്രൈനിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്താ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആളിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റേസ് ആണ് ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് നമ്മൾ ഫോസിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച ക്രൈനിൽ കപ്പാസിറ്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ല സ്ലെൻഡർ ബോഡിയാണ് ഓസ്ട്രേലോപ്പിത്തിക്ക സഫറൻസിസ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഫോസിൽസും ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആള് സ്ലെൻഡർ ആണോ ഗുണ്ടുവാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ആള് സ്ലെൻഡർ ബോഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആളുടെ വേറെ എണ്ണം പ്രിമിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളായ ഓസ്ട്രേലിയ പിത്തിക്കസ് അഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ക്രേ ട്രെയിനിയൽ കപ്പാസിറ്റി എന്താ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂ ആദ്യത്തെ ആളുടെയോ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആള് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേരും ആഫ്രിക്കക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആള് അയ്യോ മൂന്നാമത്തെ ആളും ദേ ആഫ്രിക്കക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഫോസിൽസ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളുടെയും ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇനി ആദ്യത്തെ ആളുടെ ക്രീനിയൽ കപ്പാസിറ്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ചേട്ടന്റെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂ ആണ് ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റി അതായത് ബ്രെയിൻ എത്ര ഉണ്ടെന്നാട്ടോ പറയണേ ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ആർ ഡി പി തിക്കസ് റെമിഡസ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേരെന്താ ഓസ്ട്രേലിയ പി തിക്കസ് അഫറൻസസ് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ഹോമോ ഹാബിലസ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ ആള് പ്രിമിറ്റീവ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആള് മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ലെൻഡർ ബോഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ അപ്പൊ പ്രത്യേകത എന്താ സ്റ്റോൺസും ബോൺസും വെച്ചിട്ട് അയാൾ വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കി കല്ലുകളും മെല്ലുകളും വെച്ചിട്ട് വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കിയ ചേട്ടനാര ഹോമോ ഹാബിലിസ് ആണ് പുള്ളിക്കാരന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് പേരും ആഫ്രിക്കൻ ചേട്ടന്മാരാണ് മൂന്ന് പേരുടെ ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ ആള് പ്രിമിറ്റീവ് ആണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആള് മെലിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആള് വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കണത് സ്റ്റോണും ബോണും കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യ ഫോസിൽസ് വേ ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക അതുപോലെ ഏഷ്യ അപ്പൊ ഏഷ്യയിലോട്ട് പതുക്കെ കുടിയേറാൻ തുടങ്ങി ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഏഷ്യയിലെ ഫോസിൽസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ക്രൈനിയൽ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി പിന്നെ സിക്സ് ടെൻ പിന്നെ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്നല്ല പേര് അപ്പൊ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹോമോ ഇറക്ടസ് എന്ന് പേര് വരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതേപോലെ തിക്ക് ചിൻ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ചിന്നും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ടീത്തുകളുമാണ് ഹോമോ ഇറക്ടസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മൂന്നാൾക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഫോസിൽസ് കിട്ടിയുള്ളൂ രണ്ട് നാലാമത്തെ ആളായ ഹോമോ ഇറക്ടസ് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അയാളുടെ ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആളുടെ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ സിക്സ് ടെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രൈനി അടുത്ത ആളുടെ തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ആളുടെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് റേസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് സ്ലെൻഡർ ബോഡിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റോണും ബോണും കൊണ്ടാണ് നാലാമത്തെ ആളുടെ പ്രത്യേകത രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്ന് ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്ട് രണ്ടാമത്തേത് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്നും ലാർജ് ടീത്തു ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഹോമോ നിയന്റർ ടാലൻസിസ് ആണ് അടുത്തത് ഹോമോ നിയന്റർ ടാലൻസിസ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് കുറച്ചൊരു മോഡേൺ മാനിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആളാണ് കോണ്ടംപ്രറി ടു മോഡേൺ മാൻ ആണ് അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ക്രീനിയൽ കപ്പാസിറ്റി
പ്രത്യേകതകൾ ആദ്യത്തെ ആളെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് റേസ് ആണ് അടുത്തത് സിലിണ്ടർ ബോഡിയാണ് അടുത്തത് വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹോമോ ഇറക്ടേഴ്സിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകത ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനും പറ്റും അടുത്തത് തിക് ചിന്നും വലിയ ടീത്ത് ഹോമോ നിയന്റർ ടാലൻസ് ഈസ് കോൺടംപറേറ്റ് ടു മോഡേൺ മാൻ ആണെന്നും ലാസ്റ്റ് ആളുടേത് മോഡേൺ മാൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ പല പല ക്രേനിയൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണേ ഇനി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇല്ലാതാവുന്നതും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ആ മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏർത്തിന്റെ തന്നെ ലൈഫിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പല പല റേറ്റുകളിലാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ ഇയേഴ്സിലൊക്കെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫോർ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വർഷം ഒരു സ്റ്റഡി ട്രാക്കിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പല 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 സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് വന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ വന്നത് മൊത്തം സ്പീഷീസ് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവൂട്ട അങ്ങനെയാണ് ആ മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും മറ്റേ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും പ്ലാ മീറ്റിയോസ് വന്ന് വീണിട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല സുനാമി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കണേ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ആദ്യത്തെ മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വന്നത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം സ്പീഷീസും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ പിന്നെ പൊടി പോലും കാണാനില്ല അങ്ങനെ കയറി ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം അറുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഒരു മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഉണ്ടായിരുന്ന മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സിനിമ കാണില് ജൂറാസിക് പാർക്കും ഒക്കെ ലോസ് വേൾഡും ഒക്കെ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡൈനോസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അതൊക്കെ അത്രയും വലിയ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അവർ അങ്ങ് സാമ്രാജ്യമായിട്ട് വാണോണ്ടിരുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അപ്രത്യക്ഷരായി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലല്ല എന്നാലും ഒത്തിരി സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം സോ അതൊരു ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് മാസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയാം അഞ്ചെണ്ണാണ് ഉണ്ടായേക്കണേ എന്നാൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടും ഭൂമി അവസാനിച്ചോ ഇല്ല വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും പതുക്കെ 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 ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പട്ട പട്ട പട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി ഓക്കെ സോ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ അടുത്തിടെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കേണ്ട പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ പറയണത് ഏർത്തിൻ്റെ വൈറസ് എന്നാണ് പെറ്റ് പെരുകി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ചീത്ത ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആ ചീത്ത ബാക്ടീരിയയും വൈറസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ ഞങ്ങൾ പെറ്റ് പേ ി അങ്ങ് കുറേ ഉണ്ടായി അതേപോലെ അവനവൻ ജീവിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കല് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൂടി 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 നമ്മളെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഏർത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഇന്റർഫിയറൻസ് കാരണം ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്താൽ പറ്റി അടുത്ത അമ്പത് വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ കാൽ ഭാഗ സ്പീഷീസും നമ്മൾ കാരണം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ മാസ് എക്സ്റ്റെ